மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய கால்நடைகளை அதிகரித்து ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் முன்னூறு மில்லி லிட்டர் பால் கிடைக்க செய்யும் நோக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் தேசிய பால் பண்ணை மேம்பாட்டுக் கழகம் வெண்மை புரட்சி என்ற கிராமப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை துவங்கியது அதுபோல கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தற்போது நாட்டு மாட்டினங்களின் இனப்பெருக்கத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் அதிகரித்து அதன் மூலம் பால் உற்பத்தியை பெருக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது நாட்டு மாடுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து அயல் நாடு கலப்பின மாடுகள் அதிகரித்து விட்டதால் நாட்டினங்களை காக்க இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது நாட்டு மாடுகள் ஒரு நாளைக்கு அரை லிட்டர் முதல் இரண்டு லிட்டர் வரை மட்டுமே பால் கறக்கும் ஜெர்சி போன்ற அயல் நாடு மற்றும் கலப்பின மாடுகள் பத்து லிட்டர் வரை பால் கொடுக்கக்கூடியவை இதனால் பண்ணையாளர்கள் வியாபாரத்திற்காக கலப்பின மாடுகளையே அதிகம் விரும்புவதால் அவற்றின் இனப்பெருக்கமும் அதிகரித்துவிட்டது மாறாக தமிழகத்தில் நாட்டு மாட்டினங்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு சதவீதமாக குறைந்துவிட்டது வெளிநாடு மற்றும் கலப்பின மாடுகள் எழுபத்தி இரண்டு சதவீதமாக உயர்ந்துவிட்டது நம்முடைய நாட்டினங்களுடைய மாடுகளை பொறுத்தவரை தீவனம் உண்டுவது குறைவு ஆனால் பாலுக்கும் கொடுப்பது குறைவாக இருந்தாலும் கூட அது அதிக அளவில் புரதச்சத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு பாலாக இருக்கின்ற காலத்தினால அதனுடைய விலை மதிப்பு சந்தையிலே பார்த்தீர்கள் ஆனால் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே விவசாய பெருங்குடி மக்கள் இனிமேல் இந்த ஜெர்சி போன்ற தவிர்த்து நாட்டினங்களை வாங்கி அவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அதே போல் அவர்களுக்கும் அதிக விலை கிடைக்கும் நம்ம ஊர் சீதோஷ்ண நிலைக்கு நாட்டு மாடுகள் தான் ஏற்றவை அவற்றின் பாலில் ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய ஏ டூ புரதம் உள்ளது மேலை நாடு மற்றும் கலப்பின பசுக்கள் இந்த காலநிலைக்கு தாக்கு பிடிப்பதில்லை அவை தரும் பாலில் நோய்களை உருவாக்கும் ஏ ஒன் புரதம் உள்ளது இந்த பாலை தொடர்ந்து குடிக்கும் போது நாளடைவில் மனிதர்களுக்கு ஹார்மோன் தொடர்பான பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினேழு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு பின் உள்நாட்டு கால்நடைகளை காக்க வேண்டும் அவற்றை வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் பரவலாக உயிர் பெற்றுள்ளது இந்நிலையில் உறைவிந்து கருமுட்டைகளை பயன்படுத்தி உள்நாட்டு கால்நடைகளின் மரபணு தகுதிகளை மேம்படுத்தி இனப்பெருக்கம் செய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக நான்கு புள்ளி ஐந்து நான்கு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல இந்த உள்நாட்டு இனங்களான பர்கூர் காங்கயம் புலிக்குளம் உம்பளாச்சேரி மற்றும் சிவப்பு சிந்தி ஆகியவற்றை பாதுக பாதுகாத்து அதிநவீன கருமாற்று தொழில்நுட்பம் மூலமாக நூற்றி அறுபத்தொம்பது கன்றுகளை உருவாக்க இருக்கின்றோம் இதற்காக மட்டும் நாலு புள்ளி அஞ்சு நாலு கோடி ரூபாயை சட்டப்பேரவையில் அறிவித்திருக்கின்றேன் நாட்டு காளைகளின் விந்துகளை சேகரித்து அதன் மரபணுக்களை மேம்படுத்தி விநியோகிக்க நான்கு புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அதற்காக ஊட்டி மற்றும் ஹோசூரில் உள்ள உறைவிந்து மையங்களில் அதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது உதகமண்டலத்திலே இருக்கின்ற கால்நிருந்து பிரிக்கும் இடத்தில் நாற்பத்தி ஏழரை கோடி ரூபாய் செலவில் இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத வகையில் கிடாரிகளுக்கு எந்த விந்து அதே போல் கிடாவுக்கு எந்த விந்து என்கின்ற வகையில் தரம் பிரிக்கப்பட்டு நம்முடைய உள்நாட்டு கால்நடை இனங்களுடைய உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டும் அதன் பெருக்குகின்ற போது தான் அதனுடைய பாலினுடைய தராதாரம் அதிக அளவிலே இருக்கும் நல்ல முறையில் இருக்கும் சேலம் திருப்பூர் கரூர் தருமபுரி மாவட்டங்களில் இயற்கை முறையில் மேச்சேரி செம்மறி ஆடுகளை இனப்பெருக்கம் செய்ய பதினைந்து புள்ளி ஏழு ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஆடுகள் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சேலத்தில் நாட்டுக்கோழி இனப்பெருக்கம் மற்றும் குஞ்சு பொறிப்பகத்துடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த கால்நடை பூங்கா அமைக்க நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அதன் மூலம் ஆண்டுக்கு இருபது லட்சம் நாட்டுக்கோழிகளை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது நாட்டுக்கோழிகளை வழங்குவதற்காக இன்றைக்கு ஏறத்தாழ நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் நவீன பொறிப்பகம் ஒன்று நம்முடைய சின்ன சேலத்திலே அமையவிருக்கின்ற அந்த கால்நடை பூங்காவிலே அமையவிருக்கின்றது தமிழக அரசின் இந்த முயற்சி நாட்டின கால்நடைகளை பெருக்க பலனளிக்கும் என்றாலும் தெற்காசியாவில் அதிக அளவில் கால்நடைகளையும் பால் உற்பத்தியையும் கொண்டுள்ள தமிழகத்தில் கால்நடைகளின் கணக்கெடுப்பு நடத்தி இனப்பெருக்கம் தொடர்பாக மாநில கொள்கை வகுத்தால் மட்டுமே நீண்ட கால தீர்வாக இருக்க முடியும் என்ற கருத்தும் உள்ளது இதுபோல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை